Witajcie. Zabieramy Was dziś do miasta, które swoje powstanie zawdzięcza francuskiemu wynalazcy i które jest jedną z najlepiej zachowanych osad industrialnych. Opowiemy jak powstał jeden z największych w XIX-wiecznej Europie zakładów oraz w jak oryginalny sposób właściciel fabryki zapobiegał strajkom i jak motywował swoich robotników do pracy. Odwiedzimy ekskluzywną dzielnicę wybudowaną specjalnie dla kadry kierowniczej i pałac prezesa oraz opowiemy mrożącą krew w żyłach historię strasznego dworu. Na zakończenie przyjrzymy się jak produkowano lniane tkaniny znane na całym świecie. Powstanie Żyrardowa wiąże się z lokalizacją w 1833 roku we wsi Ruda Guzowska fabryki lniarskiej. To tutaj zastosowano przełomowy wynalazek francuskiego konstruktora Philippe de Girard, mechaniczną przędzarkę lnu, która zrewolucjonizowała proces produkcji tkanin na ziemiach polskich. Okres największego rozwoju i rozbudowy przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy zakłady zakupili od Banku Polskiego dwaj przemysłowcy – Karol Heile, i Karol August Dietrich. Fabrykanci uczynili z żyrardowskich zakładów jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków przemysłu lniarskiego ówczesnej Europy. Zakłady w Żyrardowie rozwijały się dynamicznie i w przeddzień wybuchu I wojny światowej były największą fabryką wyrobów lnianych w Europie. W 1915 roku Rosjanie wywieźli dużą część maszyn i nieznacznie zniszczyli budynki. W okresie międzywojennym zakłady przeszły pod zarząd państwa i zostały ponownie uruchomione. Gorsze czasy nadeszły podczas kryzysu w latach 30. XX wieku i trwały do końca II wojny światowej. W czasach Polski Ludowej Żyrardów zaczął ponownie rozkwitać. Trwało to do lat 90. XX wieku, kiedy to zakłady zostały zlikwidowane, a po wielkim imperium włókienniczym Pozostały wspomnienia i unikatowa architektura. Przy głównym placu obecnie Jana Pawła II, który pierwotnie był placem targowym, a z biegiem lat zyskał funkcje reprezentacyjne, ulokowane zostały budynki użyteczności publicznej. Magistrat, dom kultury dla robotników zwany ludowcem, szkoła fabryczna, ochronka z budynkiem mieszkalnym dla nauczycielek, tak zwany babiniec. Nieco dalej od placu wybudowano kolejne szkoły, szpital, przytułek, łaźnie z pralnią i rzeźnie. Najbardziej imponującym budynkiem żyrardowskiego rynku jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Ta monumentalna budowla z czerwonej cegły powstała w latach od 1900 do 1903. Kościół zaprojektował wzięty wówczas architekt, specjalista od neogotyku Józef Pius Dziekoński. Oprócz ogromnej kubatury, prawie 13 tysięcy metrów sześciennych, świątynie wyróżniają dwie górujące nad miastem 70-metrowe ażurowe wieże.
Do budowy kościoła zużyto ponad 3 miliony cegieł wypalanych w pobliskich Radziejowicach. Legenda głosi, że pracownicy fabryki, aby maksymalnie przyspieszyć budowę świątyni, utworzyli żywy łańcuch i z rąk do rąk podawali sobie cegły. Inna zaś opowieść mówi, iż w fabryce nie zawsze było wystarczająco dużo pracy dla wszystkich robotników, więc Karol Dietrich wymyślił oryginalny sposób, żeby zapobiec strajkom. Po prostu wykorzystał pracowników przy budowie kościoła. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Sercem części fabrycznej miasta jest monumentalny budynek starej przędzalni. To właśnie tu powstała fabryka lniarska, która dała początek całemu miastu. Wokół niej powstały kolejne, równie imponujące budowle. Największym i najnowocześniejszym była nowa przędzalnia, która jako jeden z pierwszych w Polsce budynków została wykonana w technologii konstrukcji żelbetowej, przystosowanej do ogromnych obciążeń. Kolejnym budynkiem jest pończoszarnia. Na początku XX wieku była jedną z największych tego typu fabryk w Cesarstwie Rosyjskim. Zatrudniała około 1600 pracowników. W 1967 roku w wyniku konkursu wybrano dla niej nową nazwę – Stella. I choć zakład przestał istnieć w 2004 roku, do dziś na fasadzie budynku możemy obejrzeć oryginalny neon. Karol Dietrich był surowym właścicielem fabryki. W poniedziałki, gdy robotnicy nie stawiali się w pracy po niedzielnych hulankach, miał w zwyczaju chodzenie po domach i wyszukiwanie maruderów. Robotnicy ci chowali się przed szefem, a on z naszykowanym wcześniej kijem wyganiał ich z podłóżek, stołów i z zaszaw, krzycząc przy tym – Blaumontak? Ja wam dam Blaumontak! W żyrardowskiej fabryce w 1883 roku miał miejsce pierwszy masowy strajk w historii Królestwa Polskiego. Szpularki protestowały przeciwko ciężkim warunkom pracy. Postulowały m.in. o skrócenie dnia roboczego, niezatrudnianie dzieci oraz przywrócenie dawnej płacy. Do strajkujących kobiet dołączyli pracownicy innych oddziałów. Pomimo krwawego stłumienia protestu przez żołnierzy carskich, Protest zakończył się spełnieniem większości postulatów robotników. Obecnie w dawnej fabryce nie słychać już huku maszyn i gwaru setek pracujących prządek. Budynki zyskują nowe życie dzięki adaptacji na luksusowe lofty, hotele, restauracje i centra handlowe. Na osadę fabryczną składa się osiedle domów dla robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryk, a także szereg budynków użyteczności publicznej. Kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, domy kultury, pralnia i łaźnia miejska. Cechą charakterystyczną osady fabrycznej jest wszechobecna czerwona cegła. Do dziś zachowało się blisko 95% pierwotnej zabudowy. 
Spośród blisko 400 obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, znakomita większość skoncentrowana jest właśnie na zwartym obszarze osady fabrycznej. Jej kształt jest wynikiem przemyślanej koncepcji zakładającej wydzielenie w niej stref pracy, odpoczynku i usług z wyraźnym odseparowaniem części fabrycznej od mieszkalnej. Robotnicza zabudowa mieszkaniowa to regularne kwartały wolno stojących piętrowych domów, w większości z czerwonej cegły. Mieszkania nie miały kanalizacji. Wodę czerpano ze studni ulicznych, a nieczystości wylewano do ścieków w podwórzach. Charakterystycznym elementem podwórek były drewniane piętrowe komórki, tak zwane drewutnie, z charakterystyczną galeryjką na piętrze. Obok znajdowały się toalety, a po środku podwórza ogródki gdzie mieszkańcy uprawiali warzywa i ziemniaki. Przy starej przędzalni Karol Dietrich wybudował dla córki Anny i jej męża Ludwika Marcelina, dyrektora przędzalni Bawełny, pałacyk tyrolski. Z budynkiem związana jest tragiczna legenda. Niespełna miesiąc po urodzeniu córki Anny i Ludwika na poddaszu pałacyku wybuchł pożar, w którym maleństwo zginęło tragicznie. Niedługo po tym zajściu w tajemniczych okolicznościach zmarli także jej rodzice. Z tego też względu pałacyk nazywany jest strasznym dworem, a według legendy w oknie pojawia się kobieta z czerwoną różą we włosach płacząca po swojej córeczce. Po przeciwnej stronie ulicy możemy obejrzeć resursę, czyli dom kultury dla kadry kierowniczej, wzorowany na elitarnych angielskich klubach dla dżentelmenów. Wnętrze zostało urządzone z wielkim przepychem. Znajdowały się tam zaciszne gabinety, biblioteka z czytelnią, sala bilardowa, pokój do gry w karty i bogato urządzona w stylu renesansowym sala balowa i teatralna. Przed budynkiem resursy spotkamy twórcę mechanicznej przędzarki lnu. Filipa de Girard. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków administracyjnych znajdowała się dzielnica rezydencjonalna. Teren ten utrzymany był w najlepszym porządku oraz zupełnie niedostępny dla zwykłych, szarych robotników. Mieszkała tutaj sama śmietanka ówczesnego Girardowa dyrektorzy poszczególnych wydziałów oraz wyższa kadra urzędnicza. Składała się ona z sześciu dwupiętrowych budynków wybudowanych z czerwonej cegły, nazywanych willami dyrektorskimi. Na końcu uliczki znajduje się wybudowana w odmiennym stylu szwajcarskim Villa Haupta, dyrektora generalnego Żyrardowskiej fabryki. Żyli oni w tej odizolowanej od reszty osady części miasta, mając do dyspozycji wszelkie wygody, łącznie z kanalizacją. Ostatnim budynkiem dzielnicy willowej jest pałac Karola Dietricha Juniora. Budowę elektrycznego pałacu wzorowanego na renesansie francuskim z secesyjnymi elementami zakończono w 1890 roku, aby właściciel potężnej fabryki miał gdzie przyjmować gości z całej Europy. Zgodnie z cechami stylu nadano mu doskonałe proporcje i symetrię. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Mazowsza Zachodniego w którym warto zwrócić uwagę na panoramę Żyrardowa z 1899 roku. Za budynkiem znajduje się zaprojektowany przez Karola Sparmana, uznanego ogrodnika warszawskiego ogrodu botanicznego, park w stylu angielskim, z malowniczymi sadzawkami i sztucznymi kaskadami. Warto przejść się po parku, bowiem znajduje się tu wiele starych drzew zarówno egzotycznych, jak i rodzimych gatunków.
po fabrycznych budynkach Bielnika, który stanowił niegdyś część żyrardowskiej fabryki, znajduje się Muzeum Lniarstwa. Twórcy postawili sobie za cel przywołanie pamięci o czasach, kiedy żyrardowska fabryka pracowała pełną parą, zatrudniając nawet 9 tysięcy pracowników i była najpotężniejszą fabryką lnu ówczesnej Europy, a jej wyroby były znane i cenione na całym świecie. Muzeum wita zwiedzających muralami namalowanymi na elewacjach budynków, jak i na murze, przedstawiającymi dawnych pracowników zakładów lniarskich. Na główną ekspozycję muzealną składa się kilkadziesiąt zabytkowych maszyn i urządzeń dawnych zakładów lniarskich, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, prezentujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca i produkcji tkanin. Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższa w Polsce drukarka płaska do sitodruku, a także unikatowe eksponaty pracujące w żyrardowskiej fabryce przez całe ubiegłe stulecie. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, ale w zbiorach są także unikatowe eksponaty pochodzące z początku XX wieku. Industrialny charakter pomieszczeń Gra świateł i ciche odgłosy pracujących maszyn sprawią, że przeniesiecie się w czasy, gdy zakłady lniarskie w Żyrardowie były potęgą, której nie mogła dorównać żadna fabryka w Europie. Uzupełnieniem ekspozycji są pamiątki po dawnych pracownikach oraz ich wspomnienia utrwalone na archiwalnych nagraniach i fotografiach. Jeśli szukacie miejsca, do którego można wybrać się na ciekawą i przyjemną jednodniową wycieczkę, to Żyrardów jest właśnie dla Was. Nie trzeba być fanem industrialnej architektury lub miłośnikiem czerwonej cegły, żeby miasto Was oczarowało. Monumentalne budynki, zielone skwery i place to XIX-wieczny przepis na miasto idealne, w którym nawet obecnie można poczuć klimat tamtych lat, a wszystko to znajdziecie niemal w centrum Polski. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to Razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.